শাফন সাপে আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই যে আপনি তো চাঁদনী ছবির পর ভেবেছিলেন আর ছবি করব না সাবরিনা তানিয়া নামেই আমাকে সবাই চিনবে কোনো সমস্যা নেই তারপর কিভাবে এগোলেন ওই সময় যখন আমি দেখলাম যে চাঁদনী ছবি হিট হয়ে গেছে সবাই শাবনাস চার দিকে শুধু শাবনাস শাবনাস শুনছি আর যেখানে যাচ্ছি কলেজে যাচ্ছি বা যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই আমার খুব নাম শুনছি তখন খুব উৎসাহ পেলাম যে আসলে এখানে কাজ করা যায় বা এই ওটার একটা মজা বোধ হয় অন্যরকম যে আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই আপনাকে চিনতে পারছে আপনার কলেজেও বোধ হয় হ্যাঁ আমার কলেজে আমার ফ্রেন্ডরা যারা ছিল তারাও তুমি কিভাবে ছবি করছো নেক্সট তোমার কি ছবিটা আসছে এগুলো নিয়েও কথা আলোচনা টিচাররা ডেকে ডেকে তোমার ছবিটা দেখেছি তুমি কি আরও কাজ করছো মানে টিচারদের কাছেও খুব দেখলাম যে আদর পাচ্ছি তখন খুব ভালো লাগছিল তাই চিন্তা করলাম ঠিক আছে ছবি করি ছবি করতে শুরু করলাম আর আপনার যখন কেউ আমাকে স্বপ্নাজ বলে ডাকে তখন আমি বুঝি যে হয় ছবির সাথে সম্পর্ক আছে অথবা আমার কোনো দর্শক আমাকে ভক্ত আর যখন তানিয়া নামে বুঝি তখন বুঝি হচ্ছে আমার ফ্যামিলির কেউ বা আমার আত্মীয় কেউ একজন আচ্ছা যেটা শাবলা জাপু কিছুক্ষণ আগে বলছিল যে দ্বিতীয় আপা কিংবা এরকম সিনিয়র কারো কাছ থেকে দেখে দেখে তিনি মেকআপ কিংবা অন্যান্য বিষয় তিনি শিখেছেন আপনি অ্যাকশন এবং নাচ এগুলো শিখবার জন্য কি কি করেছেন আসলে ওরকম আমার কি মানে মানে ফলো করা হয় নাই অ্যাকশনটাও যে ফাইট ফাইট ডাইরেক্টর যেভাবে শেখাতেন ওই ভেতে আমি কাজ করেছি মানে ওইটা আর নাচের ব্যাপার যেহেতু নাচ তখন দেখতাম তখন ইয়াং ছিলাম সবাই তখন একটু ডান্স করে একটু এ করে ওটা আমি ছিলাম বাট হ্যাঁ আর ফাইটিং এর ব্যাপার তখন মেনলি আমার ফাইটিং গুলা করেছেন মুসলিম ভাই উনি ইন্তেকাল করেছেন আরমান ভাই এ দুজনই মেনলি আমার ছবির ম্যাক্সিমাম ফাইটিং গুলো করেছেন আর ডান্স ডাইরেক্টর বাবু ভাই করেছেন চার দিন সময় তারপরে পরবর্তী মাসুম বাবুল ম্যাক্সিমাম আমার ছবি কাজ করেছেন আজিজ রেজা কয়েকটা ছবি আর ম্যাক্সিমাম ছবি আমার কাজ করেছেন ডাইরেকশন দিয়েছেন মাসুম বাবুল আচ্ছা আচ্ছা ওনারা আসলে বুঝতেন যে আমরা কোনটা করতে চাই বা কোনটা করতে চাই পাচ্ছি না ওইটা বুঝে বুঝে গেছেন যে যে কি কি ফরম্যাটে তারা মানে বডি মুভমেন্টটা কি রকম হবে না আচ্ছা আচ্ছা তো চাঁদনির মাধ্যমে তো আপনারা সুপার ডুপার হিট হলেন পরবর্তীতে আরও অনেক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন কিন্তু যখন ফার্স্ট ফ্লপ হলো কোনো আপনাদের ছবি সে সময়ের অনুভূতি কেমন ছিল যেমন আপনার প্রথম ফার্স্ট লড়াই বোধ হয় সেরকম ভাবে যেমন লড়াই কি হচ্ছে লড়াই তো আমার সাথে অন্য হিরো ছিল জি জি তো ওই ছবি ইন্টারভেল পর্যন্ত আমি ছিলাম ইন্টারভেলের পরে কিন্তু আমি নাই আমাকে মেরে ফেলা হয় ইন্টারভেল পর্যন্ত অডিয়েন্স হলের মধ্যে আছে ইন্টারভেল পরে অডিয়েন্স হল থেকে বেরিয়ে গেছে कैम थे रिमेक छवि रिमेक आंदोलन शुरू हलो रिमेक छवि छवि 
সাথে তখন বম্বের দিব্যা ভারত না ভাগ্যশ্রী ভাগ্যশ্রীর সাথে একটা তুলনা করত সেও তখন নতুন বোধহয় আমিও নতুন এই জন্য তারপর চিন্তা করলাম এই ছবিটা করলে তো জুই চালোর সাথে কম্পেয়ার করবে যে তখন তো এরকম ছিল যে তো পাশের একটা দেশ কম্পেয়ার হয় না তাহলে তো ছবি করেনি আমাদের কোনো কম্পেয়ারই হয় আমাদের তো স্মল বাজেটের ছবি হয় তো যে কারণে ওই ছবিগুলো আমাদের মানে ওই ছবি আমরা তখন আমরা বললাম যে না এটা করা ঠিক হবে না না এই ছবিটা আমরা করব না তারপর সোহান ভাইকে ডেকে বললাম সরি সোহান ভাই আমি আপনার ছবিটা করতে পারছি না সালমানার মৌসুমির ইয়ে ছিল ওপেনিং ছিল না ওয়েলকাম করতে গেলাম কারণ এটা আমরা মনে করি শুধু আমি আর নাই ভাবে আসছি আর নতুন আসুক তখন এই নতুন তো কত ছবি করতে পারতাম তখন আমরা কত ছবি করব আমরা হয়তো বছর 4টা 5টা 7টা 8টা ছবি তাই তো আমরা সব ছবি করি না এবং এটা কিন্তু অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয় যে আমরা দেখো যে তারা কিন্তু খুব বেশি ছবি করেনি যেমন শবনাস করেছেন 30টির মতো এবং নাইম ভাই করেছেন 20টির মতো 20 20টা হ্যাঁ এরকম 20 20টা ছবি ছেড়েছেন 96 97 এরকম সময় তো প্রায় 20 বছর পর দর্শক এখনো আপনাদেরকে মনে রেখেছে এবং এখনো গল্প মান সম্মান রেখে ভালো কাজ করে আমরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুটিং হচ্ছে তখন আমি সামনে সেটা খুব রেশা রেশ ইন ফ্যাক্ট কার ক্লোজ আপ ভালো দিচ্ছে কার যেটা বলছিলেন প্রফেশনাল যে লাইটিংটা বেটার হচ্ছে মানে এই ধরনের কোনো কিছু আমার কম্পিটিটর কেউ নেই সামনে যে কম্পিটিটর কেউ নেই সে নিজে তো কোনো কম্পিটিশন নাই তো ওই ছবিতে আমাদের কম্পিটিশন কার মানে কার ডান্স বেটার হচ্ছে কার ক্লোজ আপ লাইটিং বেটার হচ্ছে এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব রেশা রেশি হতো এতে কিন্তু ছবির মান ভালো হতো কারণ আপনারা সবাই সবার বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করতে তারপর এনিবে তখন আমি ওকে বললাম যে দেখো তোমার সাথে আমার এতগুলো ছবি তখন সাইন হয়ে গেছে তখন আমরা অনেকগুলো ছবি অনেকগুলো ছবি সাইন করে ফেলছি প্রায় দুই বছর তিন বছর আমাদের কন্টিনিউস কাজ করতে হবে তোমার এগেইনস্টে কোনো হিরো আসেনি তেমন একটা আর আমার এগেইনস্টে কোনো হিরোইন তেমন একটা আসেনি নায়িকা যার সাথে আমি কাজ করি সব সিনিয়র তখন ইনফ্যাক্ট আর ওর সাথে সব অনেক সিনিয়র হিরো তো এতগুলো ছবি আমরা করব তোমার সাথে আমার এই রেশা রেশি ঠাকার ঠিক হবে না অল্প কথা বললাম তো আর জায়গাটা খুব শুনছিল সিলেটের মতো জায়গা পাহাড় টি গার্ডেন নেচারের সাথে খুব সুন্দর নেচার গ্রিন আপনার লনের মধ্যে দোলনা আছে একটা খুব সুন্দর তো ওখানে শীত খুব ঠান্ডা ঠান্ডা শীতের মধ্যে ছিল শুটিং শুটিং শেষ আমরা ডিনার করতে জিএম আমাদেরকে দেখেছিলেন ডিনার করতে দাওয়াত দিয়েছিলেন তো আমরা ওই ওই লনে বসে আছি সে আপনার দোলনা আমার দোলনা এরকম করছে আমি ঘাসের মধ্যে শিশি ভিজে গেছিল মনে আমার প্যান্ট ট্যান্ট মানে ওই পানিতে শিশিরে সেদিকে কি খেয়াল ছিল না ঠান্ডা তো আমি ওই ওই না লম্বা লম্বা দেখি ওই ঘাসের মধ্যে ঘাসের থেকে লম্বা লম্বা বেরিয়ে আছে তো ওটা আমি একটা ছিঁড়ি ওটা একটা করে টাত দিই আবার করি তখনই বললাম যে আমার সাথে তুমি ক্যারি করো নট ভালোবাসা তোমার কিছু তুমি কোনো ডিসিশন যদি না ভালো ছবি করার জন্য তো আমি যদি আরও তো অফার ঢাকায় ফিলে তো আরও ছবির অফার আসবে তো প্লিজ আমরা একসাথে বসে গেলে আমরা ঠিক করি তারপর প্রথম ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বাজাচ্ছিল চোখে চোখে চোখ রেখে জাদু করেছো তুমি 
তারপর আপনারা ঢাকায় ফিরলেন এবং আপনারা একজন তিনি দিনে আরো সফল জুটি হয়ে উঠলেন হ্যাঁ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব বেটার হলো জি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব বেটার হলো তবে শাবনাস যখন অন্য হিরোদের সাথে কাজ করতেন যেমন পরবর্তীতে আপনি সালমান শাহর সাথে কাজ করেছেন বাপপারাত ছিলেন মান্না ছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন ছিলেন তাদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল আসলে এগুলো সব ছবি বাকি ছবিগুলো আপনার 96 এর পর করা আমি 96 এর পর তবে তার আগে সালমান শাহর সাথে ছিল না 96 না সরি 94 এ আমার বিয়ের পর করা 94 এ আমরা বিয়ে করে ফেলে আপনি বলেন না তুমি এটা করেছো হলো যে ওই 95 এ ছিল হচ্ছে আঞ্জুমান হ্যাঁ আঞ্জুমান ছিল 95 এ 94 এ আমাদের বিয়ের পর ও যেহেতু 94 এর জানুয়ারিতে আমার শ্বশুর ইন্তেকাল করেন তারপর ও অফ করে দেয় ছবি করা আমি তারপর আমি কন্টিনিউ করেছি আমি তারপর অনেকগুলো ছবি করেছি সালমানের সাথে বোধহয় তিনটা করেছি কাঞ্চন ভাইয়ের সাথে একটা করেছি মান্না ভাইয়ের সাথে একটা করেছি অমিতের সাথে করেছি বাপা ভাইয়ের সাথে করেছি তারপর অনেকের সাথে করা হয়েছে আমার এবং আঞ্জুমান নামে একটি ছবি ছিল সালমান শাহর সাথে এবং আপনার মায়ের নামও আঞ্জুমান এবং আপনি সেই ছবিতে ছিলেন আঞ্জুমান আঞ্জুমান ক্যারেক্টার তো মায়ের নামে ছবিতে অভিনয় করতে কেমন লেগেছিল সেই আসলে যখন অভিনয় করতাম তখন আসলে ওগুলো কিছু চিন্তা করতাম না হ্যাঁ নামটা সুন্দর যেহেতু আম্মার নাম হ্যাঁ ওর জন্য নামটা খুব পছন্দ হয়েছিল কিন্তু অভিনয় করার সময় তো আসলে কোনো কিছুই মাথায় থাকতো না কিভাবে আমার যেহেতু ওরকম কোনো বাবা কে দেখেছি বাট তাছাড়া কোনো যেহেতু অভিজ্ঞতা ছিল না অ্যাক্টিং এর তো সব সময় চিন্তা করতাম অ্যাক্টিংটা ঠিক হচ্ছে কি না ডাইরেক্টরকে বারবার জিজ্ঞেস করতাম বা কো আর্টিস্ট যারা থাকতো যে দেখো ওইটা ঠিক হচ্ছে কি না একটু ঠিক করে নিব কি না এগুলোই ছিল সব সময় চেষ্টা থাকতো ভালো কিছু আচ্ছা তিনি যে বন্ধু হতে চেয়েছিলেন তারপর কি হলো বন্ধু হতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওই ছবিতে আরেকটা হিরো ছিল আমি যদি কথা বলতাম তাহলেই বারোটা বেজে যেত বুঝতে পারতাম আর আমাদের আশেপাশে যারা ছিল আমাদের মানে আর্টিস্ট যারা ছিলেন আরও অথবা মেকআপে যে ছিল মাসুদ ছিল তখন মেকআপে মেকআপ করতে বসলে মাসুদ নাহিম তোমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখো তাদের <laughs> অনেকে স্বামী স্ত্রী হিসেবে কিংবা কাপল হিসেবেই দেখতে হয়তো পছন্দ করে যেটা উত্তম সুচিত্রা কিংবা পরবর্তীতে আরও অনেক জুটির ক্ষেত্রে দেখা যায় তারপরে বিয়ের মতো এত গুরুতর সিদ্ধান্ত কিভাবে নিলেন আপনারা আসলে বিয়ে ক্যারিয়ারের শীর্ষে থাকা অবস্থা হ্যাঁ ওটা আসলে নিতে হচ্ছে যেহেতু ওর আব্বা ইন্তেকাল 94 এ জানুয়ারিতে হয়েছিল ও খুব আপসেট হয়ে গিয়েছিল তো ওর কারণেই তাড়াতাড়ি বিয়েটা করতে হচ্ছে আর আমার আব্বাও আব্বাও চাইতেন যে শ্বশুর উনি আব্বা কে এসে বলেও মানে একটা ঘরোয়া ছোট্ট মানে উনি এসে আব্বাকে রিকোয়েস্ট করে গেছে যে আপনি যখন ওর বিয়ে দিবেন তা আমাকে জানাবেন মানে আমি আমার ছেলের জন্য ওকে পছন্দ করেছি কিন্তু তারপরে মানে এরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল যার কারণে আব্বা বলল হয় তুমি বিয়ে করো নালে নাইমকে ছেড়ে দাও যে কোনো একটা করো তো তার জন্য চিন্তা করলাম ঠিক আছে বিয়ে করে ফেলি নাইমের মতো ছেলে হবে না ঠিক তাই ওটা তুমি চিন্তা করেছো আমার মতো বিয়ে করো আজ কি মনে হয় না যে এরকম ছেলে আমি পেতাম না আসলে পেতাম কিনা জানি না কিন্তু নাইম মানুষ হিসেবে ভালো তো হাজবেন্ড হিসাবে ভালো খুবই কেয়ারিং যেটা আমি একদম ওকে কেয়ার করি না বাট ও আমার খুব কেয়ার করে এটা সবচেয়ে বড় আচ্ছা বিয়ের আগে আপনাদের প্রণয়ের কথা তো আপনারা কোথাও সেভাবে বলেননি এবং সবাই ধারণা করে নিত কিংবা সেভাবে পত্রিকায় আসেনি পত্রিকায় আসতো গুঞ্জন হিসেবে কিংবা এ ধরনের খবর হিসেবে তো সে সময় প্রেম করাটা কতটুকু চ্যালেঞ্জিং ছিল কিংবা সে সময়ের অনুভূতি কেমন ছিল আসলে ওই ইয়েতে না আমরা কোথাও বেড়ে যেত 
মানে কোথাও বাইরে যেত দেখা টাকা করার মতো শুরু ছিল অলওয়েজ তো আমরা একসাথেই আছি আমরা কাজ করছি কাজের মধ্যেই আমাদের প্রেম করাটা ইনফ্যাক্ট আচ্ছা আচ্ছা ওই ওই সবার সামনে প্রেম করছি এই চাদা ওই আপনাকে দাও এই যে প্রেম আসলে ওই ভাই তো প্রেম হয় না দুজন দুজনকে কেয়ার কেয়ার করে মানে ও হয়তো কোনো কাপড় পরলো যেটা ভালো লাগছে না না আমি ভালো লাগছে না চেঞ্জ করো এই ভাই তো আমাদের কাজের মাধ্যমে যেটা কাজ মানে ও কন্টিনিউয়াস আমার কাজ গ্লাস ভাঙ থেকে হাত কেটে গেছে তারপর গাড়ি নিয়ে চলে এই তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিল पत्रिकारचारणा तो एक छवि प्रचार क्षेत्र जी बेपार समय से देखा जाए ना प्रचार तो अपन का कतटुक गुरुत्वपूर्ण ना तक तक मीडिया क्योंकि एत छो ना प्रथम मीडिया तो छो ना प्रचार पत्रिकार माध्यम मेनलि प्रचार हतो पत्रिका एक् तो अपनी इंटरनेटर जुग और मीडिया अनेक टी चानल तक टी चानलगो जो सपोर्ट कर फिल्म के तो अबियसलि और बेटार है हमार हिसाब से और वही टाइम विटी और पत्रिका तो पत्रिका जरा सांबादिक इनफैक्ट खूब মানে সাপোর্ট করেছিল না এই চার দিন ছবি আপনি একটা কথা বলছি সেটা হলো আপনার পত্রিকাতে আমাদের নিয়ে লেখা হতো একটা গ্রামের একজন মানুষ বা মনে করেন যারা ছবি দেখে না তারা তো জানবে না যে কে এসেছে বা ছবিটা কে কাজ করছে যখন আপনার ওটা নিয়ে লেখা লেখি হচ্ছে যখন মিডিয়াতে প্রচার হচ্ছে তখন উনি কিন্তু পড়ছেন জিনিসটা সবাই জানে কিন্তু সিটে বেরে যায় যায় হ্যাঁ কি করে তারপর যখন রিলিজ হলো তখন চলো না দেখে আসি কি আপনার হলে আনার জন্য আপনাকে পাবলিসিটি করতেই হবে পাবলিসিটি छविमा पैरेंट्स तार शायद एक इन तो ऑटोमेटिकली जावे तो मार्च का ने फिल्म या तो खराब हुए थे बिकॉज़ किसी वॉलगर छोभी बाल शे मारन हुए चिलो आमद अच्छी बोले शब्द फैमिली ओरिएंटेड छोभी फैमिली जेतो छोभी देखते हैं माँ बाबा बोशे टीवी ते देखते पर जेत छोभी तो उस छोभी मने शब्द पुरी � नाइम भर का चाहे हमारा एक टी प्रश्न चिलो जब बीयर पर आप टी ओबिनो छेड़ दिए थे न किंतु शब्नास किंतु चलिए गया था किचु बहुत शोर आप टी क्या नो छेड़ दिए थे न आमी ओ 94 तब आप बैंड तकल कर लें तो आमर तरह कोन भाई नहीं एक तब बोन आमर तो ओवर तो बी हो गया था तो भाई इशारे में आमी एक चल तो ऑब्वियसली आप बर बापशा आमदा शब्द कुछ मिले आमा के वो ही टाइम तो जिधर मैं एगुला ना गुच है या तो बाव आप बर जिधे फिले जिसको काज गुला अनकंप्लीटेड काज गुला जिसको चिलो आप बर शुरू जिधे मैं ना धोते पड़े तो तार के धोर क्यों चिलो ना इन्फेक्ट चले ही शबे तो वो ही वेते आमा के इन्तु फिल्म शाबना जापिर का चाहे हमारे प्रश्नों जे जोखुन बीर पर अपनी उन्नो नायक देश आते काज करते चलन तो खुन नाइम भयर प्रतिक्रिया क्या बोलती लो ना बोलूँ जो अमी जोखुन तो खुन आउटडोरेज जेता अमी एक तो छोवे आउटडोरेज सिलेटे गये चिला मैं शेटा अमीर खान चिल छोवे टा तो नाइम एक दिन पर पर ढाका मैंने आमा के कोची पर्सनल कोरियर सर्विस चला मैंने आशुले चिला तो तो मोबाइल फोन चिला आशुले चिला ताशा तो एक तो चिठी हो जाता हाँ एवं चिठी पोथम पोथम चिठी पाता चिलो तीन चार पाता पुट्टे पुट्टे आमी 
শেষ হয়ে যাচ্ছে মানে তিন চার পাতা এখন আমাকে উত্তর যখন লিখতে হচ্ছে আমি হয়তো দুই তিন লাইনে উত্তরটা লিখে পাঠাচ্ছি এখন ওর যে লোকটা নিয়ে যাচ্ছে সে আবার যখন নিয়ে আসছে ও দুই তিন লাইন দেখে পরে দেখে যে অনেক জায়গা ফাঁকা যে লেখা হয়নি সেখানে আবার দাগ দিয়ে পাঠিয়েছে মানে এখানে কেন লেখা হলো না মানে আমার চিঠি লেখার অভ্যাস একদমই ছিল না আপনি যেহেতু সালমান শাহ সাথে কাজ করেছেন তিনটি ছবিতে কাজ করেছেন তার সাথে কাজের অভিজ্ঞতা একটু শুনে তার সাথে কাজের অভিজ্ঞতা খুব ভালো ছিল যেহেতু ওর সাথে যখন কাজ করেছি তখন অলরেডি আমি নাইমের ওয়াইফ আর ও নাইমকে খুব পছন্দ করতো আমাকেও পছন্দ করতো ভাবি বলে ডাকতো আমরা যখন আসলে আমরা খুব ফ্যামিলির মতো ছিলাম তো ওর ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছে আমি কাজ করতে যাচ্ছি আমার শুটিং শেষ হয়ে গেল নাইম চলে গেল আমাকে আনতে তারপর আমরা হয়তো ওখান থেকে আরও কয়েকটা জায়গা ঘুরে টুরে তারপর আসতাম এরকম ছিল তো হ্যাঁ খুব মানে ভালো সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল আর ওর আসলে অকাল মৃত্যুটা খুব খারাপ মানে এখনও চিন্তা করলে খুব খারাপ লাগে খুব ভালো টাইম আমরা স্পেন্ড করেছিলাম আমাদের কাছেও কিন্তু অনেক কষ্ট লাগে যে সালমান শাহ নেই কথাটা ভাবতে কোথায় যেন একটু আর খুব ভালো একজন অভিনেতা ছিল তো তো এই জন্য আরও বেশি মানে ও ছেলেটাও মানে খুব ভালো একটা ছেলে ছিল অভিনেতা হিসেবে ভালো ছিল তো অবভিয়াসলি খারাপ তবে ব্যক্তিগতভাবে বোধ হয় একটু চঞ্চল ছিলেন এবং যতটুকু জানি যে আপনার ছবির শুটিং এর সময় তিনি অনেক সময় হাওয়া হয়ে যেতেন না ওরকম আমার সাথে খুব কম হতো বাট খুব মজা সব সময় মানে একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে একটা কিছু করতে হবে খুব হাইপার থাকতে হবে এই জিনিসটা করি এটা করি খুব ভালো মানে ভালো ছিল নাইম ভাই একটা ছবি প্রযোজনা করেছিলেন আগুন জ্বলে অভিনয় থেকে প্রযোজনায় আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন আমি ওই ওই কনসেপশন যে বছরের দশটা বিশটা ছবি করব এই কনসেপশন আমি বিলিভ করতাম না কোনো সময় যে বছর যে চারটা ছবি করি কোয়ালিটি ছবি করব অথবা দুটো ছবি যদি করি কোয়ালিটি ছবি করব তো ওই হিসাবেই আমার প্রডিউস করা ছিল যে একটা ছবি যদি প্রোডাকশন হাউস থাকে যে ভালো গল্প থাকলে পরে একটা করে ছবি প্রতি বছর অথবা দুই বছর পর পর একটা নিজের প্রোডাকশন থেকে ছবি করব সেই হিসাবে আসলে কিন্তু প্রডিউস করার আমার উদ্দেশ্য ছিল ইনফ্যাক্ট এটা নাইনটি ফোরে ও ছবিটা প্রডিউস করেছিল মানে ও চাচ্ছিল যে প্রতি বছর একটা দুটো করে ছবি প্রডিউস করবে কিন্তু নাইনটি ফোরে যেহেতু ওর বাবা মারা গেছে তো ওর সব কিছু সবকিছু থেকে গুটিয়ে নিয়েছে এবং আপনি কখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি আর ছবি করবেন না আমি আমি আসলে নাইনটি ফোর ফাইভ সিক্স কাজ করে যাচ্ছিলাম সবার সাথেই কাজ করে যাচ্ছিলাম নাইনটি সিক্সে তো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেলাম তারপর আপনার নাইনটি এইটে যে আমি প্রেগনেন্ট হলাম তারপর আমি আস্তে আস্তে আর চিন্তা করলাম যে না এখন আর করবো না আসলে দুইটা কাজ একসাথে করা খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু তারপরে আমি চেয়েছিলাম একটু একটু নাটক করি কিন্তু দেখা যেত আপনার নাটক সময় কোনো আমাদের আমরা যে কাজটা করি তার সময়টা বাদ মানে ইয়ে না যেরকম আপনি কোনো চাকরি করবেন নটা ছটা আপনি চাকরি করবেন কিন্তু আপনি যখন অভিনয় করতে যাবেন আপনার কোনো সময় ঠিক করা থাকে না কারণ হয়তো কোনো আর্টিস্টের একটা প্রবলেম হয়েছে সে একটু দেরিতে আসতে পারে তো রাত একটাও বেজে যেত তখন আমার কাছে নিজেই খারাপ লাগতো আমি আমার শাশুড়ির সাথে থাকতাম আমরা মানে একসাথেই থাকতাম তো রাত একটার সময় একটা মেয়ে বাসায় আসছে দেখতে ভালো লাগতো না বা একটা ফ্যামিলির জন্য জিনিসটা ভালো ছিল না তো এটা চেয়ে এসব চিন্তা করে আস্তে আস্তে চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে আফজাল ভাইয়ের সাথে করে দেখি তখন আমি নাটক করিনি আর নাটক মানে এই কাজটা করতে কেমন লাগবে ছবি করেছি কিন্তু 
টিভি দুটা আলাদা তো তো ওটা কি রকম করতে অনুভূতি কি বা কাছিটা করতে কেমন লাগবে আমি সে ঠিক আছে করে দেখি বিরতিতে যাওয়ার আগে রুমান গান শুনতে যাচ্ছিল আমরা আসলে দুজনেই গান শুনতে খুবই উৎসাহী আমরা গান শুনতে চাই তিনজন উৎসাহী হ্যাঁ আমিও খুব উৎসাহী আমি গান জানি না আসলে আচ্ছা এমনি টুংটাং টুংটাং করি একটু একটু সেটা হচ্ছে একটু টুংটাং টুংটাং করি ঠিক আছে এটা একটা অবস্কোর ব্যান্ডে কিন্তু ছিল ছিলাম কিন্তু ওই ওখানেও টুংটাং টুংটাং ই করতাম আমরা একটু টুংটাং ই শুনি আজকে আচ্ছা ঠিক আছে দর্শকম্বর <laughs> দেবেন <laughs> 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 বাবা হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে আপনাদের মুখ থেকেই শুনি নামিরা ভালো ফুটবল খেলে খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে পড়াশোনায় মাসাল্লাহ ভালো মাহাদিয়া গান গায় কারণ ওর ওর উৎসাহে গায় দুজনই মাসাল্লাহ খুব ভালো কারো কি অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ আছে দুজনের ভিতর এমনি যদি মানে ছোটটাকে যদি বলি মাহাদিয়াকে যেভাবে ওকে কপি করো একদম সাথে সাথে কপি করে দেবে খুব ভালো কপি করতে পারে কিন্তু অভিনয়ে বোধ হয় ওভাবে আসবেন না বা আসতে চায় না কিন্তু আসতে যদি চায় তাহলে আমার তরফ থেকে তো কোনো মানা নাই 
না আমাদের মানে না এবার দুজনেই ডিফারেন্ট ট্যালেন্ট আর শেষ করতে আমরা বড় মেনে আমিরা ও ডিফারেন্ট ট্যালেন্ট ও খুব কি বল স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফ্রেন্ড সার্কেল খুব বিগ ও খুবই ভালো সুন্দর পেইন্টিং করে ওর মধ্যে লিডারশিপ কোয়ালিটিটা আছে ও গ্রামে যায় বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করে গ্রামের ছেলে মেয়েদের নিয়ে ওদের সাথে অনেক ইভেন্টে ও জড়ানো আছে ইনফ্যাক্ট আমার টাঙ্গাইল পাতরাইল ওইখানে ওই বাড়িতে তো ছোট মেয়ে যে ছোট মেয়ে যেমন মাহাদিয়া ও খুব মাশাআল্লাহ নেচারের সাথে খুব পছন্দ অ্যানিমেলস খুব লাভ করে কুকুর বিড়াল সব কিছু তাছাড়াও খুব মাশাআল্লাহ গান গায় আমি বলবো তো ক্লাসিক্যাল একটু করে শিখছে এখন এখন ওর ও যদি এটাতে মানে বড় কিছু মানে এখনো ওরকম হয়নি বাট চেষ্টা করছে ফিউচারে ক্যারিয়ার করতে যাবে সেখানে আমাদের কোনো আপত্তি নেই যেটা আমি শাবনা জাফর মোবাইলে দেখছিলাম যে মাদি আর একটা গজল গাইছিল একটা অনুষ্ঠান এবো অসাধারণ গেছে সে অসাধারণ কি না মাশাআল্লাহ চেষ্টা করছে যদি ধরে থাকে তাহলে একসময় হয়তো ভালো তবে পরবর্তী প্রজন্ম অভিনয় আসবে কিনা সেটা আমরা জানি না তবে আপনার ছোট বোন তামিনা সুলতানা মো এই সময় একজন জনপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী তার সম্পর্কে কি বলবেন তার অভিনয় সম্পর্কে ও খুব যেহেতু মঞ্চে কাজ করেছে খুব ভালো অভিনয় করে আর ও পুরোপুরি ও নিজের ইচ্ছায় নিজের চেষ্টায় ওকে কিন্তু আমি যখন দারা শিকর সাহেবের একটা ছবি অঞ্জলি করছিলাম তখন ও বেশ ছোট ছিল তখন উনি বলতেন যে ওকে আমি নায়িকা করব পরবর্তীকালে ওর অনেক কিন্তু ছবির অফার এসেছিল কিন্তু ও ছবি করেনি কারণ ওর ইচ্ছা ছিল যেহেতু আব্বা মঞ্চে কাজ করেছে ওর মঞ্চের কাজ করা বা মঞ্চের প্রতি একটা আগ্রহ ছিল সে এখন খুব ভালো অভিনয় করছে এবং নিজের চেষ্টায় নিজের কি বলবো নিজের পুরোটাই ও নিজের क्षेत्रीय छोट बला तो छोटा देखते गले का कारण मारामारी फाइट जो बाबा बाबा के मार्चे बा, बाबा का मार्चे बोध मन करत जो सत्य रियल मन करत यह देखते चेतना कान्न काटी करत और एन जो देखे क्या हे টিভিতে হচ্ছে একটু হাসি হেসে চলে যায় এরকম ভাবে দেখে এখন বুঝতে পারে বিষয় হ্যাঁ বুঝতে পারে আচ্ছা এখন তো মেয়েদের দেখা শোনা সংসার সবকিছুতে আপনি 24 ঘন্টাই ব্যস্ত থাকেন সংসারে সময় দিচ্ছেন নাইম ভাই কি করছেন সংসারে সময় দিচ্ছেন পাশাপাশি আমি সংসার তো আছেই তাছাড়া ফ্যামিলি বিজনেস আছে ঢাকায়তে তাছাড়া আমি বলতে গেলে কৃষক কৃষক যা করে ধান ফলাই এবার উৎপাদন করি গরু দুধ গরুর দুধ ওটা উৎপাদন করি মাছ চাষ করি এগুলো তো আছে তাছাড়া টাঙ্গাইলে এছাড়া আমি এখন টাঙ্গাইল শাড়ি নিয়ে মানে শাড়ি নিয়ে কাজ করছি ওই তাঁতের তাঁতের শাড়ি যেটা সেটা নিয়ে কাজ করছি ইনফ্যাক্ট ছোটোখাটোভাবে স্টার্ট করেছে এটা এটা সম্বন্ধে জানার জন্য এটা সম্বন্ধে এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করার জন্য ছোট একটা ফ্যাক্টরি আছে আমার अभिनय <laughs> কিন্তু অভিনয় এখন আর করার ওরকম ভাবে ইচ্ছা নাই ও যেহেতু টাঙ্গাল তাঁত নিয়ে কাজ করছে ওর এটাই আমি করতে পারি কি না এটা দেখব হয়তো ও করতে পারে ও আসতে পারে আমার ইচ্ছা আছে টিভি অথবা ফিল্মে ক্যামেরার পিছন থেকে কাজ করা আচ্ছা ডিরেকশন দেওয়া আগেও দিয়েছি আমি না খুব ভালো বুঝে জিনিসটা করা আর যদি ক্যারেক্টার রোল হয় পারফেক্ট কোন সুন্দর ক্যারেক্টার হোক সেটা পাঁচ মিটার হোক আর দশ মিটার হোক যদি পারফেক্ট কোনো ক্যারেক্টার কাজ থাকে করার জন্য অভিনয় করার জন্য সেটা আমি করতে চাই ওই গড়পর্তা কাজ করার জন্য আমি করতে চাই না নাইম ভাই সাবলা জাপ্পা আপনাদের সাথে দু ঘন্টা কিভাবে সময় পার হয়ে গেল আমরা যাই না দু ঘন্টার সময় আজকে খুব কম মনে হচ্ছে তুমি রুমান দেখেছ যে পর্দায় যেমন তারা সফল জুটি পর্দার বাইরেও কিন্তু তারা সফল জুটি ঠিক তাই আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই ঈদের রাঙা সকালে অতিথি হয়ে আসবার জন্য
আপনাদের দুজনকেও অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সাথে গল্প করে আসলে আমারও খুব ভালো লেগেছে আশা করি ওরও খুব ভালো লেগেছে আর যারা এই অনুষ্ঠানটা দেখছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ঈদ মোবারক আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে অনেক সুন্দর সকাল কাটালাম আমরা একসাথে আর দর্শক যারা দেখছেন তারা আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনারা ভালো থাকবেন খুদা হাফেজ দর্শক দেখতে দেখতে এভাবে কেটে গেল দুটি ঘন্টা আমাদের প্রিয় জুটির সাথে আমরা আগামীকাল আবারও ফিরব মেরিল স্প্যাশ রাঙা সকালে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল শুভ সকাল